எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட லேட்டஸ்ட் வீடியோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திலீப்பன் எல்லாஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெஸ்க் டாப் பிசியோட எஸ்எம்பிஎஸ்ஸை வந்து கம்ப்யூட்டரில் போடாமலேயே அந்த எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றது நம்மளே நம்மளே எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவும் மறந்துடாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம கையில் ரெண்டு எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னா ஸ்விச்சுடு மோடு பவர் சப்ளை அப்படின்னு அர்த்தம் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரோட ஒட்டுமொத்த பவர் சப்ளையும் இது ஓகே நம்ம எஸ்எம்பிஎஸ்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியலன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்பட்ட செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம கையில் ரெண்டு எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது இதில் வந்து ஒன்று ஒர்க் ஆகும் இன்னொன்று வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்றத பார்ப்போம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம எஸ்எம்பிஎஸை செக் பண்ணும்போது டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி பவர் சப்ளை வந்து இதில் பாஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம சேஃப்டியாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு உங்கள் வீட்டில் ஏற இது இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே மெட்டலில் மெட்டல் ஃப்ரேமிங்கில் இருக்கிறதுனால உங்கள் வீட்டில் எர்த்து கனெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா இது மேலே வந்து கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள் மேலே பாஸ் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒரு ரப்பர் ச ஸ்லிப்பரோ அப்படி இல்லைனா ஒரு உட்டன் பிளேட் மாதிரியும் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் த முடிஞ்ச வரைக்கும் தரையில் நிற்காத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ வந்து செக் பண்ணலாம் அதுக்கு நமக்கு முக்கியமான தேவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒயர் வந்து தேவை அதை இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் சீவிக்கோங்க சின்னதாக மெலிசான ஒயர் எடுத்துக்கோங்க சில்க் ஒயர் இந்த மாதிரி மெலிசான சில்க் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் சீவிடுங்க சி அடுத்தது வந்து பவர் கார்டும் நம்ம கையில் இப்போ ரெடியாக இருக்குது பவர் பவர் கொடுத்து ரெடியாக இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம செக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த எஸ்எம்பிஎஸில் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்சாக கேபிள் ஒயர்ஸ் வந்து வந்திருக்கும் எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து வெளிப்பக்கம் பஞ்சாக கேபிள் ஒயர்ஸ் வந்து வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பின் ஏடி எக்ஸ் பவர் சப்ளை இதில் வந்து பலவிதமான கலர்ஸில் வந்து ஒயர்ஸ் வந்து ஒரே அடாப்டரில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் பலவிதமான ஒய பல நிறைய கலர்ஸ் ஒயர்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது இதில் நம்ம ரெண்டு ஒயரை வந்து ஷார்ட் பண்ணுறது மூலயமா எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியும் அதை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க இந்த எஸ்எம்பிஎஸில் ஒரே ஒரு க்ரீன் கலர் ஒயர் மட்டும்தான் இருக்கும் க்ரீன் கலர் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு பிளாக் கலர் ஒயர் பிளாக் நீங்கள் எந்த பிளாக் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலஞ்சு பிளாக் இருக்கும் அந்த பிளாக்கில் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ரீனு பிளாக்கு இது ரெண்டு மட்டும் தான் நம்ம ஷார்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரே ஒரு க்ரீன் தான் இருக்கும் நோ ப்ராப்ளம் கரெக்டாக பார்த்து அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்து அது மேலே கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அந்த க்ரீனுக்கு நேராக இருக்கிற ஹோலில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சைடு ஒயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இந்த க்ரீன் கலர் ஒயரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதை எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே இதோ அந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் கரெக்டாக இந்த இடத்துல அதாவது நாலாவது ஸ்லாட்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகியிருக்கு ஓகே நம்ம இந்த சின்ன ஒயர் எடுத்து ஒரு எண்டை வந்து அந்த க்ரீன் கலர் கனெக்டரில் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த ஹோல் விளையாட கரெக்டாக விட்டுறேன் ஓகே ஒரு ஹோல் கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு க்ரீன் கலரை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பிளாக் நீங்கள் எந்த பிளாக் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய பிளாக் இருக்கும் ஆனால் பிளாக்கை தான் யூஸ் பண்ணணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக பார்த்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க தப்பாக மாற்றி வேறு ஏதாவது கலரில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் வீணாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ஃப்யூஸ் ஃப்யூஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க நான் இப்போ இந்த பிளாக் கலர் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் கரெக்டாக அந்த பிளாக் கலரோட ஸ்லாட்டுக்குள்ளார நான் இப்போ வந்து இன்னொரு வெண்டை வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம இப்போ வந்து ரெண்டு ஒயரையும் ரெண்டு சைடையும் வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ரெண்டுத்தையும் ஷார்ட் பண்ணிட்டோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிளாக்கு அண்டு க்ரீனு இது ரெண்டு தான் வந்து நம்ம ஷார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஷார்ட் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ நம்ம பவர் கொடுத்து ஆன் ஆகுதா இல்லையா அ
இப்போ நான் சுவிட்ச் போட்டேன்னா இந்த ஃபேன் இருக்குது இல்லையா அந்த ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆகணும் ரொட்டேட் ஆனால் தான் என்னோடய எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் சுவிட்ச் போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோட ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ஓகே ரொட்டேட் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்ருக்கீங்க பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃபேன் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே நான் இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபேன் வந்து நிற்கிறது தெரியும் அதிலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே நான் இப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை இப்போ பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் பிளேட்ஸ்லாம் வந்து நின்றுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் நின்றுச்சு ஓகே இந்த ஃபே எஸ்எம்பிஎஸில் பவர் கார்டை கனெக்ட் பண்ணி அந்த ரெண்டு ஒயரை ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ஃபேன் சுற்றணும் சுற்றுச்சு அப்படின்னா என்னோடய எஸ்எம்பிஎஸ் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் ஓகே இந்த எஸ்எம்பிஎஸை செக் பண்ணியாச்சு இது ஓகே இது ஒர்க் ஆகுது ஓகே இதை நம்ம எட்டாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம அடுத்த எஸ்எம்பிஎஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் எடுத்துக்கலாம் இதில் சுவிட்ச் இல்லையேன்னு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை பவர் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சுற்றணும் ஃபேன் சுற்றணும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இதில் ஓகே இப்போ நம்ம அதே மாதிரி அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பின் ஏடி எக்ஸ் பவர் சப்ளை எடுத்துக்கலாம் பவர் கனெக்டர் எடுத்துக்கலாம் அதில் க்ரீன் எடுத்துக்கலாம் க்ரீனையும் பிளாக்கையும் இப்போ மறுபடியும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் க்ரீனையும் பிளாக்கையும் மறுபடியும் ஷார்ட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக க்ரீன் இருக்கிற ஹோலில் ஒரு கனெக்டரையும் ஒயரோட ஒரு சைடையும் பிளாக் இருக்கிற இடத்துல ஒயரோட இன்னொரு சைடையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே நம்ம க்ரீன் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ பிளாக்கை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் இப்போ பிளாக்கையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே பிளாக்கிங் கனெக்ட் பண்ணி முடித்தாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்து பார்க்கலாம் பவர் சப்ளை கொடுத்த உடனே இந்த ஃபேன் சுற்றணும் இப்போ ஒயரை கனெக்ட் பண்ண உடனே ஒயர் இது ஃபேன் சுற்றணும் ஆல்ரெடி சுவிட்செல்லாம் போட்டு தான் இருக்குது இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகவே இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஃபேன் அப்படியே தான் இருக்குது ரொட்டேட் ஆகவே இல்லை ஸோ ரொட்டேட் ஆகலை அப்படின்னா என்னோடய எஸ்எம்பிஎஸ் ஃபெயிலியர்னு அர்த்தம் இந்த ஃபேன் ஒர்க் ஆகலை இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் ஒர்க் ஆகலை ஓகே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் இவன் ஒயரை கனெக்ட் சரியாக கனெக்ட் பண்ணானா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ நான் ஒயரை எடுத்துகிட்டு நான் மறுபடியும் ஒரு ரீப்ளே ஒரு குயிக்கான ஒரு ஒரு மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு ஒயரெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் நீங்கள் மறுபடியும் பாருங்கள் ரெண்டாவது தடவையும் செக் பண்ணுவோம் இதுலேயும் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இதுலேயும் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக எஸ்எம்பிஎஸ் ஃபெயிலியர் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண தேவையில்லை வேறு தான் மாற்றி ஆகணும் ஓகே மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒயரை சரி பண்ணிவிட்டு க்ரீனில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பிளாக்கில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே பிளாக்கில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு வாரியும் ஷார்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம மறுபடியும் வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்து செக் பண்ண வேண்டிய நேரம் இப்போ பவர் சப்ளை கொடுத்தா ஃபேன் சுற்றணும் மறுபடியும் பார்க்குறோம் மறுபடியும் பவர் மறுபடியும் ஃபேன் வந்து சுற்றவே இல்லை ஸோ இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து ஃபெயிலியர் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலை கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் மேலும் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூட பார்க்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனு கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களுக்கு கேள்விகளை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய் பாய்